Hi everyone and welcome to this webinar. Olá a todos e sejam bem-vindos a esse webinar. I greet you in the name of Jesus Christ today. And I'm very excited about this opportunity to share in this webinar. Uh, gostaria de saudá-los em nome de Jesus Cristo hoje. Estou empolgado com essa oportunidade de compartilhar esse webinar. Been in leadership now for over 30 years. Eu já estou na liderança por mais de 30 anos. I've had many experiences where I've had to lead and also when I've been led. Então eu já tive muitas experiências onde liderei e também fui liderado. Perhaps like you I've experienced leadership in many many different ways. Talvez como você eu experimentei liderança de muitas maneiras. And it doesn't take long to realize that there are many different philosophies and perspectives on leadership. E não leva muito tempo para notar que existem muitas filosofias e perspectivas na liderança. In preparing for this webinar, I did a quick internet search on just the word leadership. Ao me preparar para esse webinar eu fiz uma pesquisa na internet sobre a palavra de liderança. And in that search realized that there are over 651 million resources on the internet about leadership. E nessa pesquisa eu notei que tinha mais de 651 milhões de recursos na internet sobre liderança. So I thought to myself if I wanted to review all of this material in just one year. Então eu pensei que se eu quisesse analisar todo esse material em um ano, I would have to look at over 1700 resources every day just to see it all. Eu teria que olhar em mais de 1700 recursos diariamente para ver tudo isso. And then realize that even that wouldn't be enough time. Aí eu notei que mesmo assim não seria tempo suficiente. Because the resources are being added likely daily. Porque os recursos estão sendo adicionados provavelmente diariamente. So leadership is a is a very broad and growing subject. So what I'm going to share today is a very small aspect of leadership. I think it's big in in importance, but small when you think about all of the material that's out there. Liderança é um tópico que está crescendo muito ainda. Então o que eu vou compartilhar hoje é um pequeno aspecto de liderança, eu acho que é grande na importância, mas pequeno quando você pensa em todo o material que está lá fora. To begin, I just want to lay a foundation of what others have thought about leadership over time. Para começar, eu gostaria de fazer um deixar um fundamento do que as pessoas já pensaram sobre liderança. One of the early contributors to the idea of leadership theory was a psychologist named Kurt Lewin. Um dos uh, no começo uma pessoa que Uh, falava muito de liderança era um psicólogo chamado Kurt Lewin. And Lewin generated ideas about leadership over a hundred years ago. E Lewin uh, gerou ideias sobre liderança mais de 100 anos atrás. And I think they might be helpful to, to set a context today for leadership. Eu acho que talvez isso seja de grande ajuda para nós para ter um contexto hoje sobre liderança. And according to, to Lewin, there were three types of leaders. Uh, de acordo com Lewin, tinha três tipos de líderes. He described one type of leader as one who is very authoritarian. Ele descreveu um tipo de líder que, um, que seja bem autoritário. And Lewin described this authoritarian leader as being very domineering. E ele descrevia essa pessoa autoritária como uma pessoa dominadora. And usually they were viewed as being distant from those who they worked with. Normalmente eles mantinham-se distante daqueles com quem eles trabalhavam. And viewed as being aloof, or disconnected. E também eram o que se chama de indiferente, pessoas não conectadas. And their way of of working with the others was to use punishment. A maneira que um que eles trabalhavam com os outros era normalmente usando punição or threats ou ameaças or demands ou demandas. They created a lot of rules. Eles criavam muitas regras. So the authoritarian leader is very controlling of the work environment. Então, um líder autoritário é uma pessoa muito controladora do seu ambiente de trabalho. They believed that as the leader, they were the most important in the organization and they had the most to offer and contribute to the organization. 
eles criam que como líder era a pessoa mais importante da organização e tinham muito a contribuir uh, para o benefício da organização. So they were very powerful leader and often they were feared by those that worked with them. Então eram líderes poderosos e muitas vezes eles eram temidos por as pessoas que trabalhavam para eles. And Lewin described a second type of leader he described as democratic. E Lewin descreveu um segundo tipo de líder, um líder do tipo democrático. The democratic leader was one who worked closer with people. O líder democrático trabalhava com mais proximidade das pessoas. They were a leader who was very inclusive. They, they wanted to involve others in the work process. Uh, era um líder muito inclusivo e queria envolver outras pessoas no processo de trabalho. They were participatory in that they, they gave everyone an opportunity to be involved. Eram pessoas participatórias e davam a oportunidade para que todos se envolvessem. And so the democratic leader was one who was known to give the, the other workers choices. Então o líder democrático era uma pessoa conhecida como uma pessoa que dá escolhas aos trabalhadores. And in that sought their active participation e que buscava ter o ato da participação dessas pessoas and looked for cooperation e procurava ter cooperação and the end sought to lead by influence more than position e ao final das contas era uma pessoa que buscava liderar mais por influência do que por sua posição and Lewin described a third type of leader that he said was laissez-faire e Lewin descreveu um terceiro tipo de líder, um líder que ele descrevia como laissez-faire. The laissez-faire leader was viewed as being very uninvolved. O líder laissez-faire era um líder que não era muito, uma pessoa muito envolvida. Quite open to ideas and perspectives, opinions. Era uma pessoa bem aberta a perspectivas e opiniões. And their style was so loose that they were viewed as being very permissive. E o estilo dessas pessoas era, era tão aberto que eles eram vistos como pessoas permissíveis. And Lewin said that this laissez-faire leader led this way, this way because they had a high trust in those that he or she worked with. E Lewin disse que esse líder laissez-faire liderava dessa maneira porque tinha uma alta confiança nas pessoas com quem trabalhava. And they sought to empower people. E eles buscavam a capacitar as pessoas. And they, they desired to share their responsibility. E eles tinham o desejo de compartilhar a responsabilidade. So these were three ideas early on in leadership that described the authoritarian, democratic, and laissez-faire leader. Então, essas foram as três ideias uh, no começo desse estudo de teoria de liderança que descrevia os líderes autoritários, democráticos e laissez-faire. I mentioned these three ideas because I think it's important as leaders to recognize our style or the, or the way we lead. Eu mencionei essas três ideias porque eu acho importante como líder e nós possamos identificar o nosso estilo, a maneira que nós lideramos. Because in the end, our actions speak louder than our words. Porque no final das contas, as nossas ações falam muito mais altas do que nossas palavras. Through our everyday leadership life, we're communicating others' appropriate culture. Tem uh, a, a cultura da, da pessoa que é comunicada diariamente no seu estilo de liderança. We're communicating appropriate values. E comunica os valores devidos. And as a leader, we're saying, here's a pattern to follow. E como um líder, estamos dizendo, essencialmente, existe aqui um caminho a ser seguido. Here's an example that you can emulate. Aqui é um exemplo do que você pode imitar. So essentially, we're saying to others, this is how you should lead and live in your leadership life. 
essencialmente o que estamos dizendo aos outros é que essa é a maneira que você deve liderar e viver a sua vida de liderança. But today I want to talk about a servant leader philosophy. Mas hoje eu gostaria de falar da filosofia de liderança de servo. It comes out of my personal belief that we should, as leaders, lead more by influence than by our position or power that we have. Isso é original da minha perspectiva de que como líderes nós devemos liderar mais pela influência que temos do que pelo poder que temos. And that as a leader we we have to earn the right to be heard. E como líderes nós temos que ganhar o direito de ser ouvidos. We're shaping leaders in our everyday life. Nós estamos formando formando líderes nas nossas vidas cotidianas. And so it's a in a servant leadership model, it's it's a model that seeks to be close to people, to to live life in community with others. Então esse modelo de liderança de servo é um modelo que busca ter uma comunidade com os outros. For me, I've been encouraged by the leadership model of Jesus who spent his life, his ministry life, out amongst the people. Por mim, eu sou influenciado pelo estilo de liderança de Jesus que gastou sua vida influenciando pessoas ao seu redor. And we have this great image of God in the New Testament who did not seek a relationship from a distance, but actually went through the neighborhoods, towns, and villages to be with people. Uh, então nós temos essa ideia de que esse, esse Deus que nós temos no Novo Testamento não estava apenas liderando de uma posição de poder, mas estava junto com as pessoas Uh, buscando liderar uh, do lado das pessoas. So these, ideas, these ideas began to shape my desire and interest in a servant leadership style. Então essas ideias começaram a dar forma a, ao meu desejo de buscar esse tipo de liderança de servo. But I think it's important to say that this is not a fourth leadership style. Mas eu acho importante dizer que isso não é um quarto estilo de liderança. I'm not saying that there's authoritarian, democratic, laissez-faire, and servant leader. Eu não estou dizendo que tem o líder autoritário, democrático, laissez-faire, e o líder servo. It's more than theory, this is a philosophy of leadership. Porque mais do que uma teoria, isso é uma filosofia de liderança. And it's a philosophy that, that I've come to try to apply in any situation. E é uma filosofia que eu tenho tentado aplicar em qualquer situação. So there are times that perhaps in my leadership style I've been in a situation I felt I needed to be more authoritarian. Então houve momentos que na minha vida de liderança eu percebi que havia necessidade de ser um pouco mais autoritário. Other times more democratic. Em outros momentos mais democrático. E at other times more laissez-faire. Em outros momentos ainda, eu seria mais do tipo laissez-faire. That as a leader, we're, we're continually evaluating the context we're in and we're choosing a style that works best in that environment and context. Como líder, nós estamos sempre avaliando o contexto no qual nos encontramos e sempre buscando adaptar o nosso estilo ao contexto. And what I'm suggesting today about a servant leader is a philosophy that applies no matter what the context. E o que eu estou tentando dizer hoje sobre o servo líder é uma filosofia que se aplica independente do contexto. And servant leadership certainly is not a new idea. E a liderança de servo não é realmente uma uma ideia nova. A man named Robert Greenleaf was credited with developing this idea and name of servant leadership. Uh, um senhor de nome Robert Greenleaf foi a pessoa que tem o crédito de ter desenvolvido essa ideia de termo do, da liderança de servo. It was a philosophy developed back in the early 1970s. Foi uma filosofia desenvolvida no início dos anos 70. 
And this man, Robert Greenleaf, said this about servant leadership. E Robert Greenleaf disse, disse o seguinte sobre liderança de servo. That a servant is a servant first. Que um, um servo líder, ele é servo em primeiro lugar. And he was saying that, that it's about motivation, it's about priority, that, that we really seek and desire to serve. E ele está dizendo que é uma prioridade que a gente busque e deseje servir primeiro. That as a servant leader we focus on the growth and well-being of others. E que como um líder servo nós estamos sempre focados no, no, no bem-estar e no crescimento das pessoas. And he had this you knew that leadership was just not about accomplishing tasks. It was about Involving people around him in such a way that it benefited not only the organization but the people. E ele tinha essa ideia de que a liderança de servo não, é, não tinha a ver apenas com uh, ter resultados uh, de uma certa tarefa, mas sim que você so estava buscando desenvolver a companhia e também as pessoas ao mesmo tempo. So he said a servant leader puts the needs of others first. Então ele disse que o líder servo ele coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. So these are some foundational ideas when we talk about the philosophy of servant leadership. Então essas são algumas uh, alguns pensamentos fundamentais quando nós falamos da filosofia de liderança. It's a desire we have to serve others. É o desejo que nós temos de servir aos outros. Put the, put the needs of others around us first. Colocar as necessidades dos outros uh, ao nosso redor em primeiro lugar. And see our leadership opportunity as a way to develop and grow people. E enxergar a nossa oportunidade de liderança como uma maneira de desenvolver as pessoas e ajudá-las. I'd have to say that my, my early thoughts about servant leadership were very different than they are today. Eu devo dizer que inicialmente a minha perspectiva de liderança de servo era bem diferente do que ela é hoje. So my early thoughts about servant leadership were shaped out of John 13 passage and Jesus washing the disciples feet. Uh, então a, a minha perspectiva na época da liderança de servo era baseado em João 13 quando Jesus está lavando os pés dos servos. And I thought maybe the servant leader was just the one who sought to do the, the lowest task. Eu pensava que o líder servo era sempre aquele que buscava fazer a, a tarefa mais baixa. That the servant leader was the one that did things other people didn't want to do. Que o líder servo era aquele que fazia as coisas que nenhuma outra pessoa queria fazer. That a leader was to demote themselves. Que esse líder estava se quase rebaixando. Jesus talked about if you want to be first, you should be last. Jesus fala que quando você quer ser, ser o primeiro, você deve ser o último. And if you want to be great, you should be become like the least or the weakest. E se quer ser grande, você deve tornasse como os mais pequenos. And my early ideas of servant leadership was was this kind of of responsive, laid back kind of leader. E a minha ideia inicial desse líder servo inicialmente era que a pessoa seria um pouco mais uh, sensível, deixando as coisas acontecerem. But I've come to realize that servant leadership is about much more than that. Mas eu vejo que a liderança de servo é muito mais do que isso. And it's become a lens that I look through to see the world. E na verdade isso tem se tornado para mim uma lente pela qual eu olho para ver o mundo. And so I want to talk about servant leadership in five ideas today. Quero falar sobre liderança de servo e cinco ideias 
sobre isso hoje. And we're going to talk about five, these five words. Vamos falar sobre as seguintes cinco palavras. That servant leadership is, we think about honesty. Que na liderança de servo nós pensamos sobre honestidade. We think about respect. Pensamos sobre respeito. Think about service. Pensamos em serviço. Think about community. Pensamos em comunidade. And we think about justice. E pensamos sobre justiça. Now, there are many, many, many more ideas that have been talked about in the area of servant leadership. Existem muitas, muitas outras ideias que foram já discutidas quando você fala em liderança de servo. But for me, these are five ideas that have kind of risen up out of all that I've seen. Mas para mim, essas são cinco ideias que se destacaram dentre tudo que eu tenho visto. And they've become foundational ideas for how I want to, to lead in my ministry life. E elas se tornaram ideias fundamentais sobre a maneira como eu quero liderar na minha vida de liderança. Ministério. And I've also come to view these ideas as building upon one another or growing out of one another. Eu também vejo essas ideias como ideias que crescem uma a partir da outra. And so I look at them as being sequential. Então eu vejo elas de maneira que elas sejam ou são sequenciais. So I want to build on one and then add another and another and another. Ou seja, eu quero realmente trabalhar em cima de uma delas, depois adicionar outra e outra e outra. And that perhaps we don't get them all at once. We need to begin with one and then we develop from there. E talvez a gente não vai acertar tudo desde o início. Talvez temos que começar com uma delas e desenvolver através disso. But, as I said, I'm not an expert in this. It's just an area of interest that I have. Mas como eu disse, eu não sou um especialista nisso. É apenas uma área de interesse que eu tenho. When we think about these five words today. Quando nós pensamos sobre essas cinco palavras hoje, I'm going to take time after each talking about each word to give you time to generate a list of words yourself. Eu vou dar tempo a vocês uh, que vocês possam a, após a gente discutir cada uma das palavras para que vocês possam também ter um tempo de refletir e gerar algumas palavras que se relacionem a isso. So as we think about each of these five ideas or about descriptor words or ideas that describe a leader who demonstrates or emulates these qualities. Então quando nós pensamos nessas palavras são palavras que descrevem o líder ou o líder e as suas qualidades. So let's begin with the word honesty. Então vamos começar com a palavra honestidade. Think with me for a moment about when you see a leader who is honest, what does that leader look like to you? Pense comigo por um minuto. Quando você vê um líder que é honesto, o que esse líder parece para você? Or how would you describe them? Ou como você poderia descrevê-lo? What does an honest leader look like? What are the qualities they have? Quais são as aparências de um líder honesto? Quais são as qualidades que ele tem? So I'm going to give you just a, a few seconds now to create your own list. What does an honest leader look like to you? And write those words down. Então eu posso te dar agora alguns segundos para você pensar sobre o que, que um líder honesto realmente parece. E aí você pode escrever essas palavras. And then we'll come back in just a few seconds. Aí nós podemos voltar em alguns segundos. Thank you. 
Okay, that's not a lot of time, but hopefully you've generated a list of words. Uh, muito bem, isso não foi muito tempo, mas eu espero que deu tempo de você gerar uma lista, lista de palavras. When we think of a leader who has a quality of honesty. Quando nós pensamos de um líder uh, que tem a qualidade de honestidade, one of the things I immediately think of is the word trust or a person being trustful. Uma das coisas que eu penso é, um, é a palavra confiança, uma pessoa que seja confiável. That people are making a decision about our life first and foremost of can I trust this person? São pessoas que vivem a, a vida de maneira que você possa vê-los e dizer nossa eu posso confiar nessa pessoa. Trust is so important to build and and it takes time to build. A confiança é importante que ela seja construída e leva tempo para que ela seja construída. I heard a, a saying many years ago now about trust that has been a great truth to remember. Eu tenho ouvido um, um, uma citação já há muito an muitos anos que eu acho que realmente é bem verdadeira e se aplica aqui. And the statement was that trust leaves on horseback and returns on foot. E essa frase que eu escuto é que a confiança se retira a cavalo e volta a pé. And what this statement was saying is that trust can leave so quickly and so rapidly. Então o que isso diz é que a confiança pode se retirar de maneira muito muito rápida. That just a moment or two uh, of behavior in our leadership life can erode all of a lifetime of trust that we built it from others. E isso significa que um momento ou dois de, de, uma, de um comportamento diferente de um líder pode retirar a confiança que demorou uma vida toda para que ele pudesse adquirir. So when we lose trust, they have this image of trust running away on horseback. Então quando nós perdemos a confiança, nós temos essa imagem da, da confiança saindo fugindo um cavalo. And then the trust returns on foot. E aí a confiança volta a pé. Meaning that trust comes back much more slowly. Isso significa que a confiança volta, mas de uma maneira muito mais lenta. The trust takes a lot more time to rebuild. E a confiança leva muito mais tempo para que seja reconstruída. So to have the quality of honesty, I think we have to be leaders of integrity. Então para ter a qualidade de honestidade, nós devemos ser líderes de integridade. That people see our lives align with the things we say que as pessoas possam ver que a nossa vida está alinhada com aquilo que nós dizemos. I think it's so important to be a person of character. Também acho importante ser uma pessoa de caráter. I think uh, of the word sincere that we we have to be a sincere person. Penso da palavra sinceridade, nós te, nós devemos ser uma pessoa sincera. And I think of the word transparent eu penso da palavra transparência. I heard another illustration many years ago that helps me think about honesty. Ouvi uma outra ilustração há uns anos atrás que me ajuda a pensar sobre honestidade. An illustration from perhaps 2000 or more. Uma ilustração de mais de 2000 anos atrás. But it was the idea of how a person would purchase a clay pot. Que era a ideia de como uma pessoa comprava um pote de barro, um vaso de barro. And they knew they knew that a clay pot was more vulnerable if it had cracks. E eles sabiam que uma um vaso de barro era mais vulnerável se tivesse alguma rachadura. If the clay pot had cracks, it could leak, it could break more easily. Se tivesse rachaduras, podia vazar ou podia quebrar mais facilmente. 
And so when the makers of the clay pots would see cracks, they would they would fill them in with wax and they would cover the clay pot with wax. Então quando os fabricantes os vasos de barro viam essas rachaduras, eles uh, enchiam essas rachaduras com cera. So under the normal light, the pot, the clay pot looked perfect. Então, sob uma luz normal do dia, esse vaso de barro parecia perfeito. Without blemish. Sem nenhuma mancha. And so the people would take the clay pot outside and they would hold it up to the sun and they would hold the clay pot between themselves and the sun and look for cracks. Então as pessoas normalmente levavam os vasos de barro lá para fora e colocava o vaso entre eles e o sol e tentava assim procurar alguma rachadura. And it was then they could really truly evaluate the quality of the clay pot. E era só então que realmente, verdadeiramente, eles conseguiam avaliar a qualidade desse vaso de barro. So today people are evaluating our leadership life. E hoje eu creio que as pessoas estão avaliando a nossa vida de liderança. And we begin with this concept of honesty. E nós começamos com esse conceito de honestidade. And I believe the, the beginning of a journey towards being a servant leader starts with honesty. Eu acho que o começo da jornada para ser um líder de um líder servo, ele, ele começa com honestidade. The second quality of a servant leader is respect. A segunda qualidade de um líder servo é respeito. And again, when when we think of respect, we want to think of it in light of the servant leader that really has the desire to serve others and put others first. E quando nós pensamos sobre isso, temos que pensar da perspectiva do líder servo que quer colocar as outras pessoas, as necessidades das outras pessoas em primeiro lugar. And when I'm thinking of the word respect, it's really how the leader views others. E quando eu estou pensando da palavra respeito, realmente isso é a maneira como o líder vê as outras pessoas. So what does it look like when a leader views others Respectfully. Então, como é que parece quando um líder vê as outras pessoas com respeito? So I want you to take time to think again and in just a moment generate a list of words that describe respect. Então, eu quero que você tome alguns momentos agora e crie uma lista das palavras que podem ser geradas através do respeito. So think of those words now and then we'll come back in just a few seconds to talk about the concept of respect. Pense sobre essas palavras agora e nós voltamos em um segundo, alguns segundos para falar do conceito de respeito. Okay, hopefully you've generated a list of words or some ideas. Okay, espero que vocês tenham gerado uma lista de palavras ou ideias. So when I think of a leader who views others with respect, these are the ideas that come to my mind. Então, quando eu penso sobre um líder que vê as outras pessoas com respeito, essas são as ideias que vêm à minha mente. First, that we view every person as important. Primeiro nós vemos todas as pessoas como pessoas importantes. It's an idea that each person has been uniquely gifted by God and has a contribution to make to the world. É uma ideia de que todas as pessoas têm um, um dom dado por Deus e têm uma contribuição a fazer no mundo. I, I think the servant leader looks to incorporate diversity amongst the team. Eu acho que o líder servo sempre busca incorporar diversidade no seu time. That we really celebrate diversity. 
que realmente nós celebramos a diversidade. And recognize that we're all limited by our world views and our experience. So we need others to really help us see a broader perspective. Que somos uh, limitados pela nossa visão do, do mundo e que nós realmente precisamos de outras pessoas para nos ajudar a ter uma perspectiva diferente. So we're seeking those broad perspectives. Então nós estamos buscando essas perspectivas mais amplas. I think uh, servant leader respect helps everyone to be part of the team. Eu acho que o respeito de um líder servo ajuda para que todos façam parte do time. That we seek to add people around us and we recognize our own limitation as an individual. Então o que nós buscamos é adicionar pessoas ao, ao nosso redor e que nós uh, reconhecemos as nossas limitações como indivíduos. And another word I think of is significance. Uma outra palavra que, eu, que me vem à mente é a importância. And again, it's, it's, it's viewing each person as having something valuable to contribute to the team. E mais uma vez, isso, dessa maneira você está enxergando a cada pessoa so this, como pessoas que têm algo valioso para contribuir com o time. So the servant leader is first about honesty, it's about who we are as a leader. Então o líder servo tem, uh, em primeiro lugar, a honestidade, quem somos como líder. Then it goes to respect and how we view people, how we seek to include them in what we're doing. Aí passa para o respeito, como nós vemos as pessoas e tentamos uh, uh, incluí-la no que estamos fazendo. And that leads us to the third idea of service. Isso nos leva à terceira ideia de serviço. Again, thinking of a servant leader, someone who puts others first and seeks to meet the, the needs of others and their well-being. Mais uma vez, um líder servo é aquele que busca colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar e o bem-estar das pessoas. And the idea of service is really how we engage with people. E a ideia de serviço é, na verdade, a maneira com que nós nos envolvemos com as pessoas. Or the idea of service is knowing the right things to do. We want to be equipped as a leader to be able to respond well. E a ideia de serviço é saber as coisas corretas a fazer. Nós devemos ser bem equipados como líderes para que nós possamos fazer as coisas bem feitas. And I, I believe to lead well, you have to be informed. Eu acho, eu penso que para liderar bem, você deve sempre estar informado. And out of that, being informed leads to action or our service. E quando você está bem informado, isso te leva à ação, ou seja, serviço. So again, take a few seconds. I want you to think about this idea of service. Mais uma vez, uh, tome alguns segundos, eu quero, quero que vocês pensem sobre essa ideia de serviço. And think about what are the qualities of a leader who demonstrates service or has the quality of service in them? What do you see? Então, qual é a qualidade de um líder que tem a qualidade de serviço nele? O que é que vocês enxergam nele? Take a few seconds to write those words down. Tome alguns segundos para escrever essas palavras. When I think of the idea of service. Quando eu penso na ideia de serviço, I think a leader has to listen. Eu acho que um líder deve ouvir. So a servant leader is as ears to listen to what's going on around them. Então um líder servo tem os ouvidos prontos para ouvir o que está acontecendo ao seu redor. We're interested to hear the voice of others. Estamos interessados em ouvir a voz dos outros. 
I think the servant leader who has the quality of service is very observant. Eu acho que o líder servo que tem essa qualidade de ouvir, ele é uma pessoa que observa. They're always watching. Estão sempre assistindo. They're looking for clues or actions or behaviors or ideas that will help them be more informed as a leader. Eles estão procurando pistas ou ações ou comportamentos que ajudem eles a formar a sua opinião como líder. Which leads to the idea of awareness. A servant, a leader of service is aware. Uh, o que isso leva também à ideia de conscientização. Um líder de serviço ele é um líder que está sempre conscien conscientizado. Because we're listening and observing. Porque estamos ouvindo e observando. And we're continually putting ourselves in the position of a learner. Estamos continuamente nos colocando na posição de aprender. So all these ideas help inform us as a leader. Então todas essas ideias nos ajudam a informar, nos informar como um líder. But it's not enough just to be informed. We have to act as leaders. So the last idea that I think of is being responsive. Mas não é suficiente estar apenas informado, nós devemos também agir como líderes. E a última palavra que me vem em mente é ser sensível. But the servant leader is very strategic in response because of the way we listen, observe, are aware, we learn. O líder servo ele é bem estratégico na hora de responder. Porque ele está sempre ouvindo, observando, conscientizado, aprendendo. So we talk about servant leadership beginning with honesty. Então nós começamos a falar da liderança de servo, começando a falar com, com honestidade. Developing respect. Desenvolvendo respeito. Being a person of service. Sendo uma pessoa de serviço. The next idea is that of community. A próxima ideia é a ideia de comunidade. And a servant leader is looking to develop others around themselves. O líder servo está sempre buscando desenvolver outras pessoas ao seu redor. Again, it flows out of our interest in others and the well-being of others. Mais uma vez, isso flui do nosso interesse, interesse pelas outras pessoas e poder ajudar as outras pessoas. But we don't look, we don't look at others individually. We look at them as community. How do we help them come together? Mas não olhamos as outras pessoas simplesmente como indivíduos. Nós olhamos a elas como comunidade. Então, como é que nós podemos ajudá-las como grupo? I want you to take a few seconds and think about a leader who develops community. Eu gostaria que você tomasse alguns segundos agora e pensasse sobre as palavras de um líder que é um líder de comunidade. And generate a list of words or ideas you think of when you think of an a leader who is one who develops community. Então, eu gostaria que você passasse um tempo agora gerando a sua lista de palavras ou atividades de um líder que tem comunidade na sua mente. Go ahead and do that and we'll come back in just a few seconds. Uh, vá, faça isso e nós voltamos em alguns segundos. I think a leader who, a servant leader who's looking to develop community is one who understands synergy. Eu penso que um líder que está buscando desenvolver uma comunidade é um líder que busca sinergia. And we understand synergy as a concept where we're much 
better together than we are apart. We can do more together than we could alone. Ah, e nós entendemos a sinergia como um conceito de que nós podemos fazer coisas melhores uh, quando estamos juntos ao invés de estar sozinho. So, a servant leader of community is one who's looking to combine people together so that we can work together to accomplish greater things. Então, um líder servo de comunidade é uma pessoa que está buscando juntar as pessoas para que possamos fazer coisas melhores juntos. I think the servant leader who develops community is one who works towards acceptance. Eu penso que o líder servo que desenvolve comunidade é uma pessoa que fala de aceitação. We're helping people feel safe. Estamos ajudando as pessoas a se sentirem seguras. We're helping people feel like they belong. Estamos tentando fazer com que as pessoas sintam que elas pertencem a algum lugar. We're constantly working on an atmosphere where people not only enjoy being together, but they actually see that they're better when we work together. Nós estamos sempre trabalhando numa atmosfera onde não somente as pessoas possam uh, pensar que estão agindo juntas, mas que elas possam realmente ver que elas estão realizando algo juntas. So to do that, the, the servant leader of community is always encouraging. Então, para fazer isso, o líder servo de comunidade ele está sempre encorajando. In that encouragement, we're always seeking to develop a team and generate community. E nesse encorajamento, nós estamos sempre buscando desenvolver um time e desenvolver comunidade. So we're going to look at our last word. Então, vamos olhar na última palavra agora. We talked about honesty. Falamos sobre honestidade. Respect. Respeito. Service. Serviço. Community. Comunidade. And justice. E justiça. And I realize the, the idea of justice can be interpreted or translated in many different ways around the world. Eu entendo que a ideia de justiça pode ser interpretada ou traduzida de muitas maneiras ao redor do mundo. But when I think of the servant leader and justice, I think of someone who does the right thing at the right time and in the right way. Uh, mas quando eu penso de um líder uh, servo que tem justiça, ele faz a coisa certa no momento certo, da maneira certa. And again, the servant leader puts the needs of others first and is always seeking to grow and develop leaders around them. Mais uma vez, esse servo líder está colocando as necessidades dos outros em primeiro lugar e está sempre buscando a levantar as pessoas ao seu redor. And so justice becomes this big response to all these other concepts we've talked about. Então a justiça, na verdade, se torna um, uma resposta a todas essas outras coisas que nós acabamos de falar. If we're well informed as a leader, we have trust as a leader, we've developed community as a leader. Se nós estamos bem informados como líder, temos confiança como líder, uh, desenvolvemos comunidade. We have to take all that information and then do the right thing at the right time in the right way. Nós temos que juntar toda essa informação e fazer a coisa certa no momento certo, da maneira certa. So again, just a few seconds, think about the idea of a servant leader who demonstrates justice. What Mais does that leader vez. look like to you? Mais uma vez, tome alguns segundos e pense sobre o que esse líder servo tem quando ele é uma pessoa de justiça. Como é que isso parece para você? Take a few seconds and think about that leader who does the right thing at the right time in the right way. Tome alguns segundos agora e pense sobre esse líder que faz a coisa certa no momento certo da maneira certa. Take a few seconds, think about your words and then we'll come back. Pense sobre essas palavras agora e nós já voltamos.
All right, so let's talk a little bit about justice. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre a justiça. When I think about a just leader, one who is very aware of needs. Quando eu penso sobre um líder justo, é uma pessoa que é, está sempre consciente das necessidades. That in order to do the right things at the right time and the right way, we have to know what the needs are around us. Que para fazer a coisa certa no momento certo da maneira certa, nós precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. I think a servant leader of justice has a, a great interest in others. Eu penso que um líder servo de justiça ele tem um grande interesse nos outros. When I see a servant leader of justice, I see a person who's seeking wholeness in the lives of others. Quando eu vejo uma pessoa servo, uh, líder servo de justiça, eu penso numa pessoa que está buscando a plenitude nas pessoas. That we recognize the brokenness and the hurt, and, and we are ones that come alongside and try to bring peace and hope que nós reconhecemos uh, quando as pessoas estão machucadas e nós somos aquelas pessoas que vão estar ao lado trazendo uma integridade, trazendo uma esperança. So be, we become a leader who is an advocate. Então nós nos tornamos em líderes que são defensores. We're trying to align resources and and whatever methods we can to respond to this brokenness and hurt and bring hope. Estamos em, essencialmente tentando alinhar os nossos recursos que temos e tentando responder a essas pessoas com uh, com esperança. And of course that means we're engaged. E obviamente isso significa que nós estamos envolvidos. That we're about action and response que nós temos a ver com ação e resposta. So for me, these have become big ideas of servant leadership. Então, para mim, isso se torna grandes ideias de liderança. For me, to develop a, a lifestyle of honesty, respect, service, community, and justice. Então, isso é para mim desenvolver um estilo de vida que tem honestidade, respeito, serviço. Comunidade e justiça. I'm very challenged by this concept. Eu me sinto desafiado, muito desafiado por esse conceito. And thank you for joining me in this journey today to talk about this idea. Eu agradeço que vocês uh, puderam estar presentes comigo nessa jornada para falar sobre essa ideia. I would be interested in seeing some of your ideas of how you responded to these ideas. Eu teria um grande interesse em ver as suas ideias de como vocês respondem a essas ideias. As I mentioned, I'm certainly not an expert. I'm just on the journey like you are. E como eu mencionei anteriormente, realmente não sou um especialista. Estou apenas numa jornada como vocês também estão. But I, I come to believe that we can be great leaders if we embrace this idea of servant leadership. Mas eu vim, eu tenho acreditado que nós podemos ser grandes líderes se nós abraçamos essa ideia de servo, de lidera liderança de servo. So thank you for your time today and blessings on your leadership journey. Então eu agradeço pelo seu tempo hoje e abençoo você na sua jornada de liderança.